Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio Bergijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Dames en heren, uh... we gaan beginnen. Goeiedag, ja. dit is Peer van Eerstel en we hebben veel te doen. Uh, goeiedag Toon, uh, we gaan beginnen. Ja. Want, uh, ja Toon? Ja. Nou, ga maar door. Ja, we hebben nee. veel te doen. Ja, veel te doen. Dus we houden de aankondiging van de, deze uitzending heel kort. Want we hebben haast en uh, we moeten door. De gemeente komt met het volgende bericht. Nou, moet je eerst zeggen gemeentebericht. Nee, dat is. Doe Ted met de tune. Nee, nee, maar eerst zeg je gemeentebericht. En dan komt de tune. En dan zeg je de gemeente. En dan laat met, met, met ons dit bericht weten. Dat oh. weet ik veel. Dus je zegt eerst... Dus ik, ik moet eerst gemeentebericht zeggen. Ja. Goed, gemeentebericht. Van de gemeente. Nee, maar hoorde je nou, dat was de, dan hoorde je de tune nu. Ja, dat hoorde ik. Dus dat heb ik, nou nooit ik... Geweten, heb ik eigenlijk nooit geweten, weet je dat? Oh, nee. Dat heb ik nooit geweten. Heb je nooit geweten? Nee, echt niet. En dat zet je niet op nee. te nemen. Oh. Goed, gemeentebericht. Ja, nee, dat had je oh, dat nou gezegd. Goed, ja, dat 15% ik. van de jongeren is bij Gijk. Dat je niet de hele tijd die tune doen. Nou goed, dit knippen we er even uit. Uh, 15% van de jongeren in Bergijk heeft geen problemen. En dat is een onwaarschijnlijk hoog percentage. 15% heeft geen, geen problemen. problemen. En dat percentage schommelde altijd tussen de 5 en de 10. Maar in de, ja, ik denk door, door de algemene groei van de welvaart is het opeens gestegen naar 15% van de jongeren die geen problemen heeft. En wat doen die dan de hele dag? Nou, nuttige dingen. Zonder problemen. Leren. Fietsen. Leren. Voetballen, sport. Gesprekken. Oude mensen helpen. 15% heeft geen problemen. Dus er is nog maar 85% van de jeugd met problemen. Ja, die hebben heel veel problemen. Depressies, eetstoornissen, drugsgebruik, alcoholgebruik. Ja. Suicidale neigingen. Ja. Maar, vijf... wacht even. En dat is een gemeentebericht. Dat is een gemeentebericht. Ja. Hey, tijdje, dit zeg ik gewoon. Dan moet je niet meteen die tune er tussendoor komen. Ik gebruik gewoon het woord gemeentebericht. Je moet niet iedere keer als ik het woord gemeentebericht gebruik. Imbeciel. En wat, en wat, is, de, geme, wat is volgens het gemeentebericht? Dat jij! Nou goed, dat was het bericht. We gaan iets anders doen. Oh. Radio Ja, dames en heren, uh, het is weer tijd voor uh, onze nieuwe rubriek voor de jeugd. Uh, die staat onder leiding van niemand minder dan uh, Lieve Goesting. Vorige keer heeft ze ons alles uitgelegd over uh, telramen en uh, rekenmachines. En, uh, nou ja, ik weet het allemaal niet meer precies, maar de jeugd weet het ongetwijfeld wel. Vandaag is ze er weer om een nieuwe aflevering te doen van haar eigen rubriek uh, Uit het leven van Lieve Goesting. Uit het leven van Lieve Goesting. Van Lieve Goesting. Lieve dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben hier weer gekomen met de bus. En heel blij dat u allemaal bent ingeschakeld om mijn rubriek te beluisteren. Uit het leven van Lieve Goesting. Vandaag wil ik het met jullie hebben over trends, trendsetten en lifestyle. Het is heel belangrijk dat je als jong meisje of jonge man meedoet aan de trends. Als je dat niet doet, kun je ernstig in de vergetelheid raken bij je vriendjes en vriendinnetjes. En kunt u ook zeker het doelwit worden van vele pesterijen en rottige geintjes. Vandaar is het dus heel handig dat je je kleedt volgens de laatste modevoorschriften en ook dat u zich de juiste lifestyle aanmeet. De juiste merken kleding om te dragen zijn op dit moment Diesel, Ripley, Kemor, Jesus Industries, Versace, Bos en als u het kunt betalen is het ook altijd heel goed om dingen te dragen van Stella McCartney of eventueel Chanel. Maar dat is alleen voorbehouden ja, aan de wacht, rijke wacht, mensen onder ons. Wacht even, je begon met diesel, maar als je nou gewoon benzineauto hebt? Oh nee, dat gaan we nu toch niet weer krijgen. Oh, uh, het is diesel, ik zal dat uitleggen. Diesel is een Italiaans kledingmerk. Uh, ah. Het is vooral, staat het leuk bij de uh, jonge meisjes en jongens die uh, minder wegen dan 50 kilo. Want het komt vaak in kleine maatjes. 
Okay. Het is heilige bekleding die vaak weinig verhullend is. En, en wat, sorry, sorry, goeiedag. Het is Peer van Eerstel. Ik was zat een banaan te eten tijdens de laatste rubriek. Maar wat jij nu bijvoorbeeld aan hebt, is dat... Uh, oh, no, dat kan ik wel vertellen. Een benzinetruikje. Ja, de top is van diesel. En, um, en dat hoort twee maanden te strak te zitten. <laughs> nou, kijk. Dat is misschien voor oudere mensen zoals u wat uh, moeilijk te begrijpen, maar... Um, wij jonge mensen onderscheiden ons door strakkere kleding te dragen dan de mensen die boven de 50 zijn bijvoorbeeld. Uh, dat is om mijn borsten te accentueren en ook om te laten zien dat ik een hele strakke buik heb. Daarbij staat de diesel op, zodat ik kan zien dat ik genoeg uh, geld in mijn beursje heb om mij te kleden volgens de laatste mode. Geld in je beursje. Ja, ik loop nu bijvoorbeeld zelf in kleren altijd van de Vibra. En van de Lege de Zeils. Is, is de Lege de Zeils ook uh, ja, hip? Nou, dat, hip? Zeg je hip? Het is niet echt hip. Ik vind dat voor u niet erg, want u bent nou eenmaal oud en u hoeft zich niet nou. dusdanig meer te onderscheiden. Um, u bent waarschijnlijk tevreden met wie u bent en wat u doet. En nou. Niet echt. Maar goed, u heeft al vrienden en u hoeft niet hip meer te zijn. Voor u is het nou. al leven al bijna weer afgelopen. Voor mij, mijn keuzes van de kleren die ik draag en de lifestyle die ik leef, dat hangt nu nog volledig af van wat ik draag en wat ik doe. Ik kan totaal in de mislukking raken of in de goot belanden als ik nu niet dat de juiste kies. En dat is met veel mensen zo die jong zijn. Daarom wil ik zo graag informeren daarover. Kan ik nu verder gaan met mijn... Ja, ja, ja. Ga, 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 ga vooral je gang. Oké. Okay. Dan zal ik u nu vertellen over lifestyle. Kijk, dus als ik mijn trui nu zo strak trek, kijk, dat zie je een beetje bij navel. Kijk, dat, nou, dat, dat, ben, dat, benadrukt, dat benadrukt heel erg je borst hoor. Kijk, maar dat is dus niet goed. Dat, och, maar dat maakt me ook niet meer uit. U mag krijgen wat u wil. Ja, want jij hebt ook je, 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 hebt de, jij hebt je, je broek, lieve, die, die hangt, dat die blijft hangen zeg. Jij zit zo laag. Ja, die hangt net over mijn heupen. Dus... Maar ik zit bij, bij, naar als, je ik, als ik dat nou bij mezelf doe, dan komt mijn bel na tevoorschijn. Ja, bij u zou ik het ook niet doen. Kijk, het mag van mij, maar het staat u niet. Je moet, maar je, scheren, trek... je, moet je scheren daar, dat is even een tip. Maar kijk, dan trek ik mijn, tra- mijn, mijn talenka pullover trek ik boven mijn navel. Of is het hip om je niet te scheren daar, lieve? En dan doe ik nee. mijn broek heel laag en ben ik dan in de smaak bij jongen. Ik vind jonge... sowieso dat je moet begrijpen dat je dit soort dingen alleen kan doen als je nog jong bent. Dat heb ik zo net ook al proberen te vertellen. Dat kun je niet meer doen als je, als je oud bent of zo. Dan moet je gewoon eh, verhullende kleding dragen. Die wel stijlvol is. Ja. Of niet, maar dat maakt niet uit. Maar dan hoort je niet bij de, bij de, bij de succesvolle mensen. Is het, hier, um, is het hier nou zo warm of heb ik het nou zo warm? Ja, trek, trek jij eens iets uit. Ik trek even iets uit. Waar had ik het nou over? Och, ja, over de lifestyle. Dat ja. toch ook heel belangrijk is, dat zodra je goede kleren hebt gekozen, dat je je voegt bij een groep waar je je lekker bij voelt en waar je je aan wilt spiegelen. Je kunt bijvoorbeeld, het is niet mijn persoonlijke smaak, maar je kunt bijvoorbeeld dus dan, bij de neopunkers gaan. Dus dan wil ik mij spiegelen mens... en dan, ga ik gewoon bij een, dan dring ik me gewoon naar binnen in een groep pratende jonge meisjes. Nee, maar dat zeg ik toch de hele tijd. Dat kan alleen als je nog jong bent. Ja, maar als, je als ik me nou wil spiegelen heeft... aan een veel jongere groep. Sorry, ik uh, ben een beetje... Nou, oh, dat kunt u proberen, maar ik ben bang dat je niet veel kans maakt. Wat, 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 kijk nou eens naar mij. Wat, wat, wanneer, wanneer zou ik nou wel kans maken? Nou, ik denk dat je eerst in, uh, intensief moet gaan sporten. Sporten? Sporten. Ik maak sportnieuws. Zodat je het afvalt, misschien. Is dit, is dit nou een wc of heb ik in mijn broek geplast? Toon, wat is er in godsnaam met jou aan de hand? Ik weet het, ik... Uh... Toon, je hebt je helemaal bevuild. Ja. Toon, je, je bent helemaal grijs en ja. rauw. Ja. Ik, uh... Het loopt niet stralen langs je gezicht. Ja. Ach man, je hebt zadeltassen onder je arm. Ja. Ik, uh... Uh... Ga jij, ga jij even... maar even door, lieve. Dan ik, ga ik even tonen. Uh, toon, ja, jongen. Het, ik moet even een redactievergadering. Aan de, aan de hand is. Hm. Maar goed. Uh, je... Jongens en meisjes, um, zoals ik al zei, kunt u bijvoorbeeld oh. voeren bij, bij de, oh, de neerpunkers? Nee. We moeten redactievergadering doen. Of je ja. zet, water drinken helpt ook wel. Ja, dat is een redactievergadering. Water drinken. 
water, water drink, nu ik het over water drinken heb, dat is ook nog een nieuw ding. Het is heel hip om water te drinken in kleine flesjes van een halve liter. Het liefste van het merk Evian of Perrier, um, dat staat hip en het is daarbij ook nog gezonder dan bijvoorbeeld cola of ja. andere uh, suikerhoudende frisdranken. Ja, ik heb uh, even een vuilniszak omgedaan. Um, Lieve, ontzettend bedankt voor uh, je rubriek. Ja, wij uh, hebben een vergadering gehad. Vergadering gehad. En wij uh, zijn niet... Uh... Vergadering, wij zijn zo onder de indruk van je capaciteiten dat we je een promotie gaan bieden. Ach nee. Om buitenlandse correspondent te worden. Echt waar? Oh, alsjeblieft. Oh nee, is dat alsjeblieft. echt waar? Ja, dus alsjeblieft, ja, alsjeblieft, alsjeblieft een... je promotie aannemen en met de bus het gaan vieren. Maar krijg ik dan mijn eigen bus? Ja, voor mij praat. Ach, maar dat is ik leuk. Ik koop er ergens een bus voor je. Ach, maar dat vind ik erg leuk, dank je wel. Ja, ik ook. Ik ga mijn, ik ga mijn moeder daar even over bellen. Ja, nou, ik... doe dat maar buiten bij de bus. Ach, wat leuk. Ja. Ach, nou, dank je wel. Ja, heel erg. En erger. beterschap. Ja, ja. Veel beterschap. Ja. Dag. Dag, lieve. Dag. Ik trek dat niet. Die nieuwe trends van die lifestyle. Hoe is het dat hier zit? Die keiharde indianen tientjes. En een prachtig lijfje. Oh. Oh. Ja, jongen. Dat is toch verschrikkelijk. We werden nu eventjes te hard geconfronteerd met de vergankelijkheid. Dan raak je zo opeens je eigen graflucht. En je verval en je, en je, en je, 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 en je bederf. Het is wel verschrikkelijk confronterend dat iemand die zelf zo jong is, en je is met open blauwe ogen, recht in je gezicht verkondigt dat je lelijk bent en, en oud en stinkt. En dat, en, dat geen zin meer heeft. en dat er niks meer aan te doen is. En dat hij uitmaakt of je beeld naar scheert of niet. Toon. Hm. Eh, we gaan ons weer op onze eigen doelgroep richten. Ja. Alcoholisten. En depressieve. Zonder toekomst. Hm. Die overmatig zweten. Overal. Daar ga ik een rubriek voor maken. Voor het voorkomen overbodig nutteloze alcoholisten en depressie. Mijn doelgroep. Nou, tijdje... Alcoholisten muziek, tijdje. Voor de doelgroep. Kom maar. Voor de depressieve, nutteloze doelgroep. Wij nemen een kopstoot, jongen. Ja. Oh. Een kopstoot. Ja. Hier even. Nee. Bier. Laat maar zitten, bier. Ik moet dit even van mijn netvlies drinken. Oh. Oh. Proost, jongen. Op de volgende depressie. Ja. Oh, daar komt hij al. Op het zwarte gat. Precies. Ik strek het af naar het open graf. Nou ga ik er ook helemaal niks meer aan doen ook. Ik, ik, ik ga mijn haren niet meer kammen, ik ga mijn tanden niet meer poetsen. Nee, nee. dat toch dat? Eén keer nu. Als het leven lijden wordt, komt de dood als vriend. Ja. Nooit meer jonge mensen, hè? Toon in de studio. Nee. En hard leren als geweest, maar... Misschien alleen nog eens eentje om kapot te maken. Gek te schoppen. Of uit te wonen. Met stompen voor me. Hm. Dat is het einde van de uitzending. Hm. Voor alle zieken boven de veertig. Heeft helemaal geen zin om bezig te worden? En vooral gezond. Ben ik eigenlijk naar het boven 40. Laat die kop behangen. Voor iedereen onder de 40. Sterven.